Oi pessoal, eu sou Dr. Cooper e hoje temos um dos vídeos mais pedidos dos meus inscritos e dos meus alunos, dos alunos da minha escola, é sobre o Present Perfect. Agora, essa, esse vídeo é especialmente importante, estou fazendo esse vídeo para pessoas que já ou aprenderam o Present Perfect nas escolas, ou já encontraram o Present Perfect e eles ficam confusos. Tem um bom motivo para ficar confuso, porque não é só falantes de português que têm dificuldade em aprender o Present Perfect. São pessoas aprendendo na Itália, na Turquia, na Grécia, na Coreia do Sul. Todo lugar tem dificuldade, porque o Present Perfect, como o Present Perfect é usado em inglês, é muito único. Outros, muitos, muitas línguas não têm esse tempo verbal, então eles ficam confusos. Vamos lá, vamos explicar. Eu vou começar essa aula com seis dicas sobre o Present Perfect e depois eu vou explicar com, com frases os diferentes tipos do Present Perfect. Ok, pessoal? Pessoal, para começar brevemente, vamos revisar como é o Present Perfect. O que é? O Present Perfect é diferente porque o, o verbo auxiliar do present perfect é have. So, nós temos have e depois é, seguimos com o particípio do passado. O que é o particípio do passado? Uh, se vocês já viram aquelas tabelas nos livros didáticos, tem três colunas. A terceira coluna é o particípio do passado. E eu vou explicar mais sobre o particípio do passado no próximo, na próxima dica. Ok, so, temos have ou has mais o particípio do passado. Então, te, podemos ter uma frase como I've seen her before. I've. I've é uma, uma abreviação. I have. Geralmente, nós não vamos falar todo separado. Vamos abreviar. I've. I have. I've seen her before. E seen é o particípio de see. So, estamos juntando have mais see. I've seen her before. Em português, nós diríamos, já vi ela. Simplesmente, já vi ela. Ou vamos supor, nós falamos, I've known her, or she's known me, for 20 years. Ela me conhece por 20 anos. Nessa frase, she's known me. She's known. She's, as she has, abreviado, fica she's. Geralmente, nós não vamos falar, Uh, geralmente vamos abreviar she's known é o particípio de know known she's known me for 20 years agora a coisa importante sobre essa dica é nós temos que perceber a primeira frase em português já vi ela que nós estamos usando a partícula a partícula já que é muito importante tem muito a ver com o present perfect já e depois falamos vi passado então Parece que present perfect tem uma coisa a ver com o passado, mas olha a segunda frase. Eu, uh, ela me conhece tem 20 anos, ok? Aqui, em português, você está falando no presente. She's known me for 20 years. Ela me conhece tem 20 anos. Então, uh, podemos ver que às vezes, em português, o, o, o present perfect corresponde ao presente. E outras vezes ao passado. Isso é uma coisa importante que eu não vejo outras escolas ensinando. Eu acho que é super importante. Quero lembrar vocês que o Present Perfect não é um assunto para iniciantes. Então, estou presumindo que vocês que estão assistindo esse vídeo já têm um pouco de inglês, já têm um pouco de conhecimento. Agora, vamos falar sobre o, o, a segunda parte do Present Perfect, que é o particípio do passado, porque temos que lembrar que em, muitas pessoas se preocupam porque elas ficam pensando, eu, mas eu tenho que lembrar todos os particípios do passado, pessoal. Quase todos os particípios do passado são da mesma forma do que o passado. A única diferença é que você coloca depois do verbo have. Tem irregulares, mas não muitos. Por exemplo, todos os verbos regulares o passado e o particípio do passado são iguais. Então, é até mais, de, mais fácil do que em inglês. Por exemplo, worked. O particípio do passado também é worked. 
listened ao passado, mas o participio do passado também é listened e, e decided, resolvido ou decidido, o, pas, participio, o participio do passado é igual. Ok? Now, então, não, é tão, não tem que memorizar um novo verbo, é igual. Em português seria diferente, né? Porque o passado de trabalhar é trabalhei, trabalhou, etc. Mas o participio de trabalhar é trabalhado. Ado. Em inglês é o ed nos dois. Worked, worked, decided, decided. Até para verbos regulares e irregulares. Muitas vezes o, o passado e o participio do passado é, é, é igual. Então, por exemplo, se falamos uh, o verbo bought, comprei, também é bought, é também é comprado o participio do passado. Uh, na, agora, temos às vezes, temos verbos irregulares mesmo, temos mais ou menos 20, não tantos para memorizar agora novas formas para, para participio do passado. Por exemplo, o, já falamos se, fica sim, é no, isso é diferente do que é passado, que é só. E no fica known, que é diferente do, que, do passado, que é no. Ou take, o participio do passado, é taken. Mas não tem muitos desses irregulares para memorizar, pessoal. Mais uma coisa. Se vocês estão lamentando, que vocês têm que lembrar essas diferentes formas. Sabe, português tem cinco, seis, sete, talvez dez vezes mais formas para memorizar. Então... Desculpe, mas para de chorar sobre isso, pessoal. pessoal. Você tem que se esforçar. Claro, tem que memorizar algumas formas. É normal para aprender uma segunda língua. Pessoal, eu quero avisar vocês sobre uma coisa importante. Vamos falar agora. Vocês não vão dominar o presente perfeito. Até vocês ficarem fluentes em inglês. É muito importante saber. Porque eu não quero que vocês fiquem muito preocupados sobre o Present Perfect. Estamos fazendo esse vídeo para ajudar você no processo de ficar fluente. Mas não quero que vocês fiquem com pressa de, de dominar e usar o Present Perfect. Ok? Temos que saber que o Present Perfect é bem difícil para todas as nacionalidades. E o que vocês têm que fazer é ter paciência, prestem atenção, não corre e... Quando vocês começam a realmente dominar a língua, vocês vão saber o present perfect. Isso vai ajudar vocês a chegar lá mais rápido. Ok, pessoal? Como vocês que nos seguem sabem, nós temos um conhecimento das dificuldades e dos erros que alunos que são falantes de português cometem aprendendo inglês, que eu acredito que ninguém tem. Nós temos um banco de dados e nós temos estudado, estudado isso com muita, muita atenção, e eu posso dizer sobre o Present Perfect, que de longe o erro mais comum que alunos cometem com o Present Perfect é quando eles usam em situações que eles, em contextos e situações que eles não devem usar. Isso é importante porque é relacionado com o que eu falei na última dica, que não tenta dominar, antes, não, não tenta forçar o present perfect, porque é isso que vai, que geralmente vai causar, causar a confusão, ok? Geralmente, os erros que alunos cometem em que eles não usam o present perfect, e é sério, são poucos. Tem um erro importante e vamos falar sobre esse erro. Mas queremos entender, é bom saber o present perfect, é bom falar igual um nativo, mas principalmente você quer evitar a usar o present perfect Antes de que você sabe por que você está usando. Entenderam, pessoal? Pessoal, é importante frisar que várias línguas romanas têm um present perfect. Italiano tem, espanhol tem e português tem. Mas isso é um, pode ser um problema, porque o present perfect nessas línguas, inclusive português, é diferente do que em inglês. Não é só que é usado com menos frequência, é diferente. Então, sempre temos alunos que são bons em gramática e eles acham que eles entendem o present perfect. Eles, porque eles usam o present perfect em português, usando ter mais o participio. Não é igual. Então, às vezes, sabendo quando vocês usam isso em português, vai dar você uma dica mesmo. Mas outras vezes, vai levar um erro, um erro confuso para nós. Então, tente a não ligar o present perfect 
em português, com o present perfect em inglês. É diferente. E, é, e se não fosse diferente, seria mais fácil. Ok, pessoal? Infelizmente, é diferente. Eu não já falei, mas eu tenho que dizer que o jeito que o present perfect é ensinado nas escolas em geral e nos livros didáticos não é bom. Ok? Vocês podem ver que nosso, nós estamos ensinando de uma maneira completamente diferente. Mas uma das coisas que as escolas têm a tendência de dar a impressão sobre o present perfect é que é uma alternativa do passado. É outro tipo do passado. E isso não é verdade. Eu já falei que muitas vezes o present perfect em português é o presente, não o passado. Mas além disso, eu quero que vocês saibam que o passado é muito, muito, muito mais comum do que o present perfect, muito mais. E uma coisa que vocês têm que entender, é muito importante, é quando nós falamos sobre uma coisa que começou e terminou no passado já, é o passado. Se uma coisa começou e terminou no passado, é o passado, não é o present perfect. Então, quando estamos falando sobre datas, por exemplo, vamos falar em 2000 16, in 2016, ou sobre dias como yesterday, ou last Monday, ou, por exemplo, sobre ago, atrás, 20 anos atrás, 20 years ago. Com esses termos, ago, falando uma data no passado, falando last week, etc., você não vai falar o present perfect, nunca, porque isso é o passado. Começou, terminou no passado, isso é o passado, não é o present perfect, ok pessoal? Ok pessoal, eu vou seguir meus ídolos na área de gramática e linguística e vou dividir o present perfect em quatro tipos. O primeiro tipo podemos chamar have you ever? E nós fazemos essa pergunta have you ever? Quando estamos perguntando sobre já na sua vida, pelo menos uma vez até agora, Perguntando se você já fez. Não importa quantas vezes, não importa quando, só estamos falando sobre sua experiência até agora. Então a pergunta pode ser uma coisa como Have you ever been to Portugal? Olhando essa pergunta, Have you ever, nós sabemos que estamos perguntando sobre pelo menos uma vida na sua vida. Been é o participio de be. So, have you ever been to Portugal? Now, em português você diria, você já esteve em Portugal. E em, lembra que em português a partícula já é muito parecido com o present perfect. Estamos perguntando sobre já realmente está dizendo. Em um tempo no passado até agora, não, 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 não importa quando, se você tem essa experiência e vocês usam já mais o passado, ok? Você já esteve em Portugal. E vamos supor, você pode responder... Yes, I have. Quando você fala yes, I have, não importa quantas vezes ou quando. Só importa que você tenha essa experiência. Então, às vezes você já esteve em Portugal uma, uma vez. Às vezes você já esteve em Portugal três vezes. Você ainda está vivo, você tem essa experiência. Talvez daqui uma semana vai mudar, mas até agora, you would say yes, I have. I have been to Portugal. One time, or I have been to Portugal. Three times. Have you ever podemos usar em outras situações? E muitas vezes é tão entendido que nós não falamos have you ever. Só podemos perguntar, por exemplo, nós só falamos have you. Ou ne, podemos falar sobre Neymar. Ok? E podemos perguntar, has Neymar ever played for a club in North America? E estamos falando has Neymar ever. E você vai falar... No, he hasn't. Que quer dizer que até agora não. Mas talvez ele vai. Por isso estamos falando, has he ever? Porque a história de Neymar não fechou. Está continuando. Está no presente. Né? Ele é vivo. Ele é um jogador. Ele não aposentou. Ele não morreu. Então falamos, has Neymar played? Or has Neymar ever played for a North American club? Infelizmente, se Steve Mas, se estivéssemos falando sobre Pelé, ele morreu, infelizmente. Então, não falaríamos, falaríamos, has Pelé ever played football in North America? And we, porque ele está morto, teríamos que dizer, did Pelé 
play for a North American club, né? É o passado, não é o present perfect. Então, lembrem, pessoal, nós falamos esse tipo de present perfect para falar que nós temos essa experiência. E muitas vezes em português vocês usam já. Então, por exemplo, se, lem, se você fala eu quebrei um osso, nós estamos pensando provavelmente que você está refer, se referindo a um tempo definido no passado. Mas se você fala eu já quebrei um osso, a ideia é mais que na sua vida isso aconteceu, não importa quando, você não vai falar quando, você só quer dizer que você tem essa experiência, que você já quebrou um osso, que em inglês seria, I've broken a bone, não, podemos falar, I've broken a bone before, ou simplesmente, I've broken a bone, sem importância de quando, broken é o participio de break, não, pessoal, um erro, comum que alunos cometem com esse tipo de frase é eles usam already. Nós temos um vídeo sobre already, yet e still que foi muito popular, mas isso é a ideia que eu falo naquele vídeo que tem vezes que vocês usam já e nós não diríamos already. Quando vocês falam eu já quebrei um osso, a ideia de já é o present perfect para nós. Vocês estão falando que em um tempo indefinido no passado eu tenho essa experiência. Ok, so eu não falaria I've already broken a bone, não tem sentido. Você fala I've broken a bone ou I've broken a bone before. Outras frases podem ser Ela já foi vacinada. She has been vaccinated. Se depois o médico fala quando, ela vai falar o passado mesmo. I was vaccinated two years ago. Dois anos atrás. Porque ela está falando quando. Eu já comi jacaré. Querendo dizer que eu tenho essa experiência, né? I've eaten, participio de eat, é eaten, I've eaten alligator. Então, foi esse tipo de, de past, present, perfect que começamos. Agora vamos para o, segu, o segundo tipo. Esse segundo tipo é bem parecido com o primeiro tipo, mas em vez de estar falando sobre, pelo menos uma vez, na sua vida, o período é diferente. Estamos falando sobre até agora, qualquer hora, até agora, mas o período é diferente. Muitas vezes o período é aquele, aquele dia. Vou explicar. Se você pergunta para alguém, você já tomou café da manhã? A ideia é desde que você acordou até agora. É a mesma ideia, não importa quando. Só quero saber se você tomou. Não importa que horas. Ok? Mas é o período muda, não é mais na sua vida, é no dia, é subentendido que estamos falando sobre até agora, hoje. Se, se você fala em in inglês, seria, have you had breakfast yet? Have you had? Nesse caso, o passado de have é had, e o participio também de, do passado é had. Have you had? Muito importante. Have you had your breakfast yet? Now, muitas vezes, vamos em inglês, nesse tipo de pergunta, nós usamos yet. Você pode praticar isso em nosso vídeo que eu falei antes sobre yet, already e still. Now, naquela primeira, naquele primeiro exemplo, o período foi o dia, mas às vezes o período vai ser talvez uh, um, 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 duas semanas, dez, por exemplo. Se alguém pergunta para você, o pacote já chegou? Ok? Now, perguntando isso em inglês, você falaria Has the package arrived yet? Has the package arrived yet? Quando é, estamos falando até agora, basicamente o período é desde que você pediu o, o pacote. Até agora. Não importa quando. Não é importante. É só importante se, se já chegou, se chegou até agora. Então, por isso nós usamos o present perfect. Has the package arrived yet? Yet. Agora podemos fazer outras coisas. Imagine que sua filha está doente ou passando mal. E sua mãe, a avó, fala, você já uh, levou sua filha para o um médico? Have you taken your daughter to the doctor? 
Ou pode falar yet. Às vezes nem falamos yet, porque é subentendido. Have you taken your daughter to the doctor? Mas a pergunta é basicamente subentendido nesse período até agora e com, quando começou, quando sua filha passou mal ou ficou doente. Okay? Ou vamos supor que você começou um livro e você fala, ah, eu comi, eu li uh, duas páginas. Eu, okay? Até agora a ideia é. Você fala, I've read 200 pages. Porque I've read, estamos falando que até agora. Até agora isso aconteceu. Okay? Não importa quando, mas antes de agora, I've read 200 pages. E vai continuando. Né? Talvez na semana que, uh, no próximo dia, vou ler mais páginas. Tudo isso é também o present perfect, mas o período não é mais sua vida inteira, mas é já, mas já em uma, um período subentendido, que é, uh, não importa quando, mas até agora, como um dia ou desde que sua filha passou mal, desde que você pediu um pacote, um, uma, um, uma, uma encomenda. O terceiro tipo do present perfect que vou apresentar, é provavelmente o mais importante, porque é justamente esse tipo que alunos que são falantes de português cometem erros que são confusos para nós. Então, vamos e, e realmente que vocês querem evitar. Então, vamos lá. Se eu falo em português, eu conheço a Cristina desde 2016. Em inglês, nós diríamos I've known Cristina, since 2016. I've known. I've known é o present perfect. I've, é, I have. I've known. Known é o participio do passado de no. I've known Cristina since 2016. Por que usamos o present perfect? Porque isso é um, um estado que começou no passado e continua até agora e está continuando até o futuro também, mas continua até agora. I've known Cristina since 2016. Qual é o erro comum? O erro comum que vocês cometem quase sempre, eu devo dizer, é I know Cristina since 2016. Esse erro é super comum. Quase todo mundo comete, né? Mas nós não usamos o presente, usamos o present perfect. Vou dar outro exemplo. Eu falo, eu moro na Grécia, tem um ano e meio. Como diríamos isso uh, em inglês? Falaríamos, I've lived in Greece for a year and a half. So, I've lived in Greece. I've lived, nesse caso, I've também have, have lived, o passado e o participo do passado do live é, são iguais, ok? I've lived in Greece for a year and a half. Now, está vendo que geralmente, muitas vezes, nessas frases, vamos usar o for ou since. Vamos usar since se seguimos com a data, com o momento que essa coisa começou. Usamos for se estamos seguindo for com a quantidade de tempo, como um ano e meio. Podemos fazer outras frases assim. Podemos falar, ela está bem, ela está saudável, tem quatro meses. Ok? Em inglês falaríamos, she has been healthy for four months. She has been healthy for four months. Ok, está vendo? Has... Porque she has, podemos falar she's been também. She has been or she's been, has. Depois been, porque been? Porque been é o participio de, de ser e estar, ou de to be. Né? She's been healthy for four months. Qual é o erro típico que quase todos os nossos alunos vão cometer antes de estudar conosco? Eles vão falar she's healthy for For months, she's healthy, ok? E isso é o problema, porque para nós, começou quatro meses atrás, continua até agora, nós vamos usar o, o present perfect, ok? So, esse tipo de present perfect é o mais importante, é o present perfect que vocês têm que ter muito cuidado de, de lembrar, ok, pessoal? 
Agora vou apresentar um quarto tipo do present perfect. Tenho que avisar vocês, esse é o tipo mais difícil para entender, mas também é o tipo menos importante, porque em inglês americano não usaria esse tipo do present perfect. E até em inglês britânico não é muito comum hoje em dia quanto era no passado. Então, tem, não é obrigatório usar o present perfect nesse tipo, mas eu quero dizer, porque se você é um aluno mais avançado, às vezes você assiste, às vezes você lê ou escuta essas frases e não entende por que o present perfect. E às vezes, até se você é um professor, você fica confuso. Então, para, vou dar alguns exemplos que são muito claros sobre esse ponto. Estamos falando sobre uma coisa que, como, que aconteceu no passado. Mas estamos usando o present perfect porque estamos vendo o, o resultado agora ainda no presente. Então é relevante ao presente. Vamos supor que tem um menino e ele está sangrando e a mãe do menino fala He's cut himself. He's cut himself. Em português você diria ele se cortou. Então por que he's cut himself? Porque estamos vendo o sangue agora. Okay? Ele está ainda está sangrando agora no presente, então estamos vendo esse resultado no presente, mesmo que aconteceu no passado, estamos vendo essa evidência agora. So, he's cut himself. Não, não tem que falar isso, pode falar he cut himself, eu diria he cut himself. Quase todo mundo que conhece diria he cut himself, mas é possível que alguém diria he's cut himself. Porque he's cut himself, he has, fica he's cut é o passado e o participio do passado de cut. Não muda. Cut, cut, cut. Ok? Vamos ver, supor que você encontra a sua namorada e ela está, se abre sua porta e ela está com o cabelo todo, todo molhado em toalhas. Talvez ela é um pouco sexy, né? E você fala, ela fala, I've taken a shower. Ok. Normalmente, como eu, eu disse antes, falaríamos I took a shower, ok? É bem comum falar, especialmente em inglês americano. Mas por que ela falou I've taken a shower? Porque estamos vendo o, o resultado, está molhado, tem uma toalha, ok? Então, I've taken, taken é o participio do passado de take, I've taken a shower. Não se preocupem, estou dizendo por que essas frases às vezes estão no present, no present perfect. Vamos supor que nossa filha, nós deixamos nossa filha com as, os avós uh, e voltamos uh, ao, à cozinha e estamos vendo que toda a comida está ainda em frente dela. Tem, temos esse resultado, essa evidência e podemos falar, she hasn't eaten, ok? Porque she hasn't eaten in this day, she didn't eat. Porque estamos vendo que a comida, a comida em frente de nós, que ela nem tocou, ok? Por isso. Now, pod, posso dizer que às vezes vocês vão ver esse tipo do present perfect quando vocês estão assistindo as notícias e por que é, não usamos o passado nas notícias, porque o resultado é relevante, relevante agora, ok? Esse é o quarto tipo do present perfect. Eu entendo que é um pouco confuso, mas por isso, uh, talvez depois dessa explicação, vocês podem se preocupar um pouco menos. Finalmente, eu devo falar sobre o present perfect continuous, que é um tempo verbal quase igual ao present perfect, usado em certas situações. E eu sei que vocês que já estudaram inglês um pouco, estão pensando agora, onde cabe o present perfect continuous nessa aula? Vamos falar agora. So, usamos o present perfect continuous. Primeiro, vamos falar sobre a forma do present perfect continuous. Present perfect continuous é feito do have, verbo have, So, seria have or has, mais o participio do passado de be, que seria been. So, has, have been, mais o verbo mais ing. So, podemos falar, we've been filming for two hours. Em inglês, em português seria, estamos filmando, tem duas horas. Igual eu falei antes sobre um tipo de present perfect que começa no passado e continua até agora, Alunos erram isso muito usando o present quando eles devem falar o present perfect. So, o erro típico que brasileiros diriam, estamos filmando tem duas horas, we're filming for two hours. Extremely 
confusing, muito confuso para nós. Começou no passado, continua até agora. Temos que usar o present perfect ou o present perfect continuous. Nesse caso, estamos usando o present perfect continuous porque estamos falando sobre uma atividade que começou e não parou. Não parou essa atividade até agora. Está continuando a atividade. So, we've been filming for two hours. Vamos para a próxima. A próxima, um outro exemplo. Podemos falar, por exemplo, estou fazendo exercício, tem 40 minutos. Ok? Em português, em inglês, falaremos I've been exercising. Exercise é uma atividade. I've been exercising for 40 minutes, for 45 minutes. Em português, o erro, o erro dos alunos seria I'm exercising for 45 minutes. Isso não, não faz sentido para nós. Começou no passado, continua até agora. Estamos falando I've been exercising. Em vez de I've exercised, porque é uma atividade, uma atividade que não parou. Okay. Às vezes, muitas vezes, o present perfect e o present perfect continuous são quase iguais. Quando não é uma atividade, às vezes vocês podem usar o present perfect continuous em vez de o present perfect, mas com uma diferença. Okay. Por exemplo, eu falo, eu moro um, na Europa... Tem 20 anos, ok? Normalmente diríamos, I've lived in Europe for 20 years. Por que I've lived? Porque é permanente, não é exatamente uma atividade, ok? Então, quando não é exatamente uma atividade, é mais um estado de ser, o present perfect é melhor. Mas, vocês já aprenderam, talvez, numa escola, I've been living. Por que você falaria I've been living? Se a situação ainda não é permanente, se é mais temporária. Então so vamos supor que você mudou para uma cidade, você está morando naquela cidade por cinco meses. Talvez você vai continuar, talvez não. Então seria comum falar I've been living in the city for five months. Por como é uma coisa temporária e não é permanente. Pode falar I've lived in the city for five months, não seria um problema. Vamos olhar mais um exemplo, ok? Eu trabalho, estou trabalhando, tem oito horas. Ok, so, isso é mais uma atividade que não parou. I've been working for eight hours. Mas se eu falo, eu trabalho naquela empresa desde 2006, desde 2006 é mais permanente. E seria estranho falar, I've been working at that, in that company for, since 2006. Você pode falar. Okay. Seria mais normal falar, I've worked at the company since 2006, porque é mais permanente. Okay. So, o que eu disse aqui, é, temos o present perfect continuous, é, criado com have, mais bem o participio de be, mais o verbo, mais ing. Muitas vezes é a melhor opção quando é uma atividade que começou há pouco tempo e está continuando. Outras vezes, quando a, a situação é mais permanente e começou no passado e continua até agora, usamos o present perfect mesmo, mas se aquela coisa não é permanente, mas é temporário, às vezes vamos usar o present perfect continuous. Ok, pessoal, parabéns para vocês que assistiram o vídeo inteiro. Quando estamos aprendendo uma língua, às vezes é uma boa ideia estudar por um tempo mais longo para realmente entender, né? Isso é a escola, não é? Vocês vão assistir um vídeo assim, ou vão ver um vídeo assim numa escola, não vão. Só aqui comigo, eu acredito, ok, pessoal? Então foi bom que nós passamos esse tempo juntos. Pessoal, por favor, lembrem a uh, se inscrever no meu canal, porque quero, quero alcançar outras pessoas. Tem muitas pessoas que querem assistir esse vídeo e eles não vão ver o vídeo, porque não vai ser espalhado. Também pode colocar a, a joinha, eu vi isso numa pessoa ou num canal que tem 40, mais de 40 milhões de inscritos, eles falaram a joinha, então vou falar a joinha também, coloca a joinha para, para ajudar nós e também outras pessoas que querem aprender. E obrigado por ter assistido, estou esperando por seus, por, estou esperando suas dúvidas, ok pessoal? Tchau! Oi pessoal, você gostou desse vídeo? Então você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau pessoal!